നമസ്കാരം മീഡിയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്കൂൾ ബസ് യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ബസ്സുകൾക്ക് അനുമതി നൽകാതെ തിരിച്ചയച്ചു ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സംവിധാനം അതായത് ജി പി എസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ഇതില്ലാതെ നിരത്തിലിറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച കമ്പനികളുടെ ജി പി എസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരത്തിലിറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകൂ എന്ന് എറണാകുളം ആർ ടി ഒ ജോജി പി ജോസ് വ്യക്തമാക്കി എത്രയും വേഗം ജി പി എസ് ഘടിപ്പിച്ച പരിശോധനയ്ക്ക് വീണ്ടും വാഹനം എത്തിക്കാൻ ആർ ടി ഒ നിർദ്ദേശിച്ചു ഒരു ജി പി എസ് വാങ്ങി ടെസ്റ്റിംഗിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികളിൽ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയിരുന്ന തട്ടിപ്പും ഇത്തവണ നടക്കില്ല വാഹനങ്ങളിലെ ജി പി എസുകൾ ആർ ടി ഒ ടാക് ചെയ്യും ഇത് പൊട്ടിച്ച് മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിടിക്കപ്പെടും ജില്ലയിൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പകുതിയിലും ജി പി എസ് സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ജി പി എസിന്റെ വില ഇളവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പല സ്കൂളുകളും ജി പി എസ് സ്ഥാപിക്കാത്തത് ഇത്തവണ നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്നും ആർ ടി ഒ പറഞ്ഞു ജി പി എസ് ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും കുട്ടികളുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ദിശ മാറി സഞ്ചരിക്കുകയോ അപകടത്തിൽ പെടുകയോ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ജി പി എസ് നിർബന്ധമാക്കിയത് പെർമിറ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ ജി പി എസ് ഇല്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കിയാൽ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി വരും ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ശനിയാഴ്ച വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കമ്പനികളുടെ ജി പി എസ് ആണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം ആർ ടി ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ ആകെ നാനൂറ്റി പത്ത് വാഹനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ പരിശോധിച്ചത് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് ഓടിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു പരിശോധന പരിശോധനയിൽ യോഗ്യത നേടിയ വാഹനങ്ങളിൽ സേഫ്റ്റി സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചു ബസ്സിൽ ഘടിപ്പിച്ച വെഹിക്കിൾ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന ജി പി എസ് സംവിധാനത്തെ സുരക്ഷാമിത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സ്കൂൾ ബസിന്റെ സഞ്ചാരപാത വേഗം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസിലും സ്കൂൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയിലും ലഭ്യമാകും ബസിന്റെ നീളം അനുസരിച്ച് രണ്ടു മുതൽ നാലു വരെ പാനിക് അലാം ബട്ടണുകളും ഉണ്ടാവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡ്രൈവറുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാലാണ് അലാം ബട്ടൺ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴോ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ സഹായം തേടാൻ പാനിക് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം അത് അമർത്തിയാൽ ആർ ടി ഓഫീസ് സ്കൂൾ രക്ഷിതാവിന്റെ മൊബൈൽ എന്നിവയിലേക്ക് സന്ദേശം വരും ഓരോ മാസം കൃത്യമായി സ്കൂൾ ബസിന്റെ ഫീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണോ അവരുടെ യാത്ര സേഫാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്